നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ബയോമാസ് എന്ന റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ബയോമാസിൽ നിന്നും ബയോഗ്യാസ് എന്ന എനർജി സോഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും അതുവഴി പവർ ഉൽപ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാം ബയോഗ്യാസ് ഫ്യൂവലിൻ്റെ പവർ പ്ലാന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിഫൈൻ ബയോമാസ് എനർജി എക്സ്പ്ലെയിൻ എബൌട്ട് ബയോഗ്യാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് പവർ ജനറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്താണ് ബയോമാസ് എനർജി എല്ലാ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിനെയും ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്നു ജീവനുള്ളവയെയോ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിനെയോ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എന്ന് പറയാം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റോർഡ് എനർജിയാണ് ബയോമാസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ എനർജിയാണ് ബയോമാസ് എന്ന പേരിൽ സസ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എനർജിയെ നമുക്ക് വിവിധ രൂപങ്ങളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണമായി ബയോമാസ് കത്തുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഏതെല്ലാം പ്രോസസ് വഴി നമുക്ക് ബയോമാസിനെ വിവിധ എനർജി രൂപങ്ങളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് കമ്പൾഷൻ പ്രോസസ് നമുക്കറിയാം വിറക് കത്തിക്കുന്നത് വിറക് കത്തുമ്പോൾ ബയോമാസ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ തെർമോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് തെർമോ കെമിക്കൽ എന്നത് ബയോമാസിനെ ഹീറ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇത് ബയോകോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ബയോളജിക്കലി ആണ് ഇതിൽ ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ചെറുജീവികളുടെ സഹായത്താലാണ് ഈ കൺവെർഷൻ നടക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ സഹായത്താൽ ബയോമാസിൻ്റെ എനർജി കൺവെർഷൻ നടക്കുന്നു ഇത് ഗ്യാഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള എനർജി കൺവേർഷനും അതുപയോഗിച്ചുള്ള പവർ ജനറേഷനുമാണ് നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹിൻഡ് കിട്ടി എങ്കിൽ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഏത് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഏത് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബയോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരവും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആനയറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത് എന്താണ് ആനയറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് ആനയറോബിക് ആനയറോബിക് ബാക്ടീരിയകൾ ഇവ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയും ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് പുളിമ പുളിപ്പിക്കുന്ന രീതി പുളിമാവ് അപ്പോൾ ഒരു പുളിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ബയോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പുളിപ്പിക്കൽ മെത്തീരിയ ആണ് മെത്തേഡ് മെത്തേഡാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയസ് ഈ ബയോമാസിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ പുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആനിറോബിക് ഡൈജഷൻ കൊണ്ട് മാനുവൽ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം മീതേൻ റിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ ഡൈജസ്റ്റർ ഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദഹന പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന ഭാഗം അതിനെ നമ്മൾ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഈ അനോറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് മീതൈനും സി ഒ ടു ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ബയോഗ്യാസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മീതൈൻ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് സി ഒ ടു ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഡൈജസ്റ്ററിന് നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്യാസിഫയർ ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ കണ്ടെയ് ആ
അഥവാ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ബയോഗ്യാസ് പവർ ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെത്തേഡ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ബൈ യൂസിംഗ് ബയോഗ്യാസ് ഈസ് ചേമിഡാസ് ബയോഗ്യാസ് പവർ ജനറേഷൻ ബയോഗ്യാസ് പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടി ബയോഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള പവർ ജനറേഷനെ നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് പവർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ ബയോഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൽ മീതയിനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിരിക്കും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് മാനുവർ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽ സീവേജ് ഗ്രീൻ വേസ്റ്റ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് എന്നിവയായിരിക്കും ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ബയോഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഗോബർ ഗ്യാസ് എന്നുകൂടി വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഗോബർ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ ചെറിയ പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ മിക്ക വീടുകളിലും ഗോബർ ഗ്യാസ് പശുവിനെ വളർത്തുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് ഗോബർ ഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗോബർ ഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഗോബർ ഗ്യാസ് എന്നുകൂടി വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ബയോഗ്യാസിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇത് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വീടുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇത് കത്തുമ്പോൾ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചാരവും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാകാറില്ല മൂന്ന് നമ്മളുടെ വീടുകളിലെ വേസ്റ്റ് എവിടെ ഡി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയൊരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബയോഗ്യാസ് നമുക്കവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം നാലാമതായി മരത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയുന്നു വിറകിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ തടയും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തീ കത്തിക്കാം എന്നർത്ഥം അഞ്ചാമതായി ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന സ്ലാറി അതായത് ലിക്വിഡിൻ്റെയും സോൾ പാർട്ടിക്കിൾസും അടങ്ങിയ ഒരു മിശ്രിതം അത് നല്ല ഒന്നാം തരം വളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഇതൊക്കെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്താണ് ബയോഗ്യാസിലെ കണ്ടൻറ്റ് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ ബയോഗ്യാസിൽ ഏതൊക്കെ വാതകങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോവാം സ്കീമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇത് ബയോമാസ് പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ബയോമാസ് ഏത് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് വേസ്റ്റോ സീ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും ബയോമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു കമ്പൽഷൻ ചേംബർ ബയോമാസ് ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ബയോഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ജലത്തെ സ്റ്റീം ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും സ്റ്റീം ടർബൈൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പൽഷൻ ചേംബറിൽ വെച്ച് ഗ്യാസ് കത്തി ജലത്തെ സ്റ്റീം ആക്കി മാറ്റുന്നു സ്റ്റീം ബോയിലറിലേക്ക് സ്റ്റീമിനെ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റീം ടർബൈനെ കറക്കുന്നു ഒരു സിങ്കറണസ് ജനറേറ്ററാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി സിങ്കണസ് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റീം കണ്ടൻസർ ഇത് ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ അതേ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റീം ടർബൈൻ സ്റ്റീം കണ്ടൻസർ സ്റ്റീം ടർബൈനിൽ നിന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റീമ് സ്റ്റീം കണ്ടൻസറിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ജലമായിട്ട് മാറ്റും മാറുന്നു പിന്നെ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും കമ്പൽഷൻ ചേംബറിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ബയോഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്
ബയോമാസിന്റെ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതായത് ബയോമാസിനെ ചെറിയ 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 വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് അടുത്തത് മിക്സിങ് ടാങ്ക് മിക്സിങ് ടാങ്കിൽ വെച്ചാണ് ബയോമാസ് വാട്ടറുമായി മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണിത് മിക്സിങ് ടാങ്ക് അഥവാ മിക്സിങ് പിറ്റ് ഷെയ്പ്പും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രൊപ്പലർ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ലിക്വിഡ് പാർ ലിക്വിഡുമായിട്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊപ്പലർ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും മിക്സിങ് ടാങ്കിൽ അപ്പോൾ മിക്സിങ് ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഡൈജസ്റ്റർ ടാങ്കിലേക്ക് ഈ മിശ്രിതം കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ടാങ്ക് ഔട്ട് ഫ്ലോ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള സ്ലറി കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടായി ബയോഗ്യാസ് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ടാങ്ക് മുകളിൽ ആ ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ടാങ്കിലേക്ക് ബയോഗ്യാസ് പോകും അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ സ്ലറി ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓപ്പണോ ക്ലോസോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ടാങ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ടാങ്ക് ആണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ടാങ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ പ്ലാന്റിലുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഡൈജസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ആയിരിക്കും ഡൈജസ്റ്റർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയോടുകൂടി അടക്കം ചെയ്ത് അനേബറോബിക് പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കുന്നു ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അനേറോബിക് പ്രോസസ്സ് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഡൈജസ്റ്ററിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നെ ലിക്വിഡും കൂടി വാട്ടറുമായിട്ട് മിസ് മിക്സ് ചെയ്ത് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയോട് കൂടി അടക്കം ചെയ്ത് അനേറോബിക് പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനേറോബിക് ഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ബയോഗ്യാസിൽ അമ്പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ മീതൈനാണുള്ളത് അപ്പം മീതൈനാണ് ബയോഗ്യാസിലുള്ളത് എൽ പി ജി നമുക്കറിയാം പ്രൊപ്പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൽ പി ജിയിലുള്ളത് അപ്പം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ അനേറോബിക് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്ലാന്റ് ഓർ അനിമൽ മാറ്ററിനെ ബാക്ടീരിയ ആദ്യം ഷുഗറായി കണ്വേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ ഈ വേസ്റ്റിനെ ഷുഗറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അത് ഓർഗാനിക് ആസിഡായി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ആദ്യം ഷുഗറാകുന്നു പിന്നെ ആസിഡായി മാറുന്നു പിന്നെ അത് മീതേൻ ഗ്യാസായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡൈജസ്റ്റർ ഡൈജസ്റ്ററാണ് ഡൈജസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങളാണ് ഡൈജസ്റ്ററിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു അനേറോബിക് ഡൈജസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചിത്രമാണ് കാണിച്ചത് അനേറോബിക് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നു ഡൈജസ്റ്ററിൻ്റെ കവർ ഉള്ളിലേക്ക് മാനുവർ ഇൻലെറ്റ് മാനുവർ ഇൻലെ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ചാണകം പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് സി എച്ച് ഫോറും സി ഒ ടു ഉണ്ടാകുന്നു അത് ബയോഗ്യാസായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു അത് ബയോഗ്യാസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു താഴെ എഫ്ലുവൻ്റ് എഫ്ലുവൻ്റ് മീൻസ് സ്ലറി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ബയോഗ്യാസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റുകളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ബയോഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റിനെ ഡ്രം ടൈപ്പ് എന്നും ഡോം ടൈപ്പ് എന്നും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നാൽ മോഡ് ഓഫ് വർക്കിങ്ങിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് എന്നും ബാച്ച് ടൈപ്പ് എന്നും നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മോഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് 
തരംതിരിക്കലിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഡ്രം ടൈപ്പ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിസൈൻ ഡ്രം ടൈപ്പ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഗ്യാസ് ഫില്ലാകുന്നത് ഒരു ഡ്രമ്മിലാണ് അതായത് ഡൈജസ്റ്ററിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബയോഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ഡ്രമ്മിലാണ് ഇതിനെ ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് എന്നും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോം ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് എന്നും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കണ്ടാൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ചിത്രത്തിൽ ബയോഗ്യാസ് കളക്ട്സ് ഹിയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഡ്രമ്മാണ് അവിടെയാണ് ഈ ബയോഗ്യാസ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം സ്ലറി കാറ്റിൽ ഡങ്ങിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും മിശ്രിതം ഡൈജസ്റ്ററിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബയോഗ്യാസ് ഈ ഡ്രമ്മിൽ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിന് മേസൺട്രി ഡൈജസ്റ്ററാണുള്ളത് സാധാരണ രീതിയിൽ മൂവബിൾ ഡ്ര ഡ്രം ടൈപ്പ് ഡൈജസ്റ്ററിൽ മേസൺട്രി ഡൈജസ്റ്ററാണുള്ളത് മേസൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇഷ്ടിക വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഡൈജസ്റ്ററാണുള്ളത് ഇത്തരം ഡൈജസ്റ്ററിനുള്ളിലേക്ക് മിക്സിങ് ടാങ്കിനുള്ളിൽ നിന്ന് സ്ലറി നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നു ഈ ഡൈജസ്റ്ററിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സ്ലറി കളക്ടിംഗ് ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഈ ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ സ്റ്റീല് കൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക മുകളിലുള്ള ഡ്രമ്മ് സ്റ്റീല് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സ്റ്റീൽ ഗ്യാസ് ഹോൾഡറിനുള്ളിൽ ഗ്യാസ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് സ്ലറിക്ക് മുകളിൽ തലകീഴായി പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ തലകീഴായിട്ടാണ് ഇടുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്യാസ് നിറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡ്രം ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡോം ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഡോം ടൈപ്പ് ടൈപ്പിലാണ് ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത് ഡ്രം ടൈപ്പിനേക്കാൾ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് ഡോം ടൈപ്പിന് ഡ്രം ടൈപ്പിനേക്കാൾ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് ഡോം ടൈപ്പിനുള്ളത് ഗ്യാസ് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡോം ആകൃതിയിലാണുള്ളത് ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് മറ്റേത് മൂവബിൾ ആയിരുന്നു ഇത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്താണ് ഗ്യാസ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലറി കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ടാങ്കിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ടാങ്കിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട് ചേംബറിലേക്ക് പോയി ആ ടാങ്കിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഡോം ടൈപ്പ് പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ആകൃതിയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഓക്കെ അടുത്തത് മോഡ് ഓഫ് വർക്കിങ്ങിനനുസരിച്ച് ബാച്ച് ടൈപ്പ് ബാച്ച് ടൈപ്പ് എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് എന്നും പവർ പവർ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബാച്ച് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാച്ച് ടൈപ്പ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് കഴി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബാച്ച് ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാകുക അതായത് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് അതിലേക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ബാച്ച് ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ച് ലോഡഡ് ഡൈജസ്റ്ററിനുള്ളിൽ അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാച്ച് ലോഡഡ് ഡൈജസ്റ്ററിനുള്ളിൽ ആവശ്യമുള്ള കപ്പാസിറ്റി സ്ലറി ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡൈജഷന് വേണ്ട സമയം കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക അല്ലാതെ റെഗുലറായിട്ട് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് അണ്ണിവനായാണ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക അതായത് യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അണ്ണിവനായിട്ടായിരിക്കും ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ വേണമെങ്കിൽ കുറേ ഡൈജസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വരും കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു അത് അതിനുള്ള ഡൈജഷൻ സമയം അനുവദിച്ചു പിന്നെ ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് അപ്പോൾ കുറേ ഡൈജസ്റ്ററുകൾ വേണം കുറേ ഡൈജസ്റ്ററുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ സ്പേസ് വേണം 
അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാൽ ഇത് ബാച്ച് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് പിന്നെയും ഇടുമ്പോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് ബാച്ച് ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെഗുലറായി ബയോമാസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ബയോഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഇവ ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസം എല്ലാ സമയത്തും ഈ ബയോഗ്യാസ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഇതിൽ ആസിഡ് ഫോർമേഷനും മീതേൻ ഉൽപ്പാദനവും ഒരു ചേംബറിൽ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആസിഡ് ആസിഡ് ഫോർമേഷനും മീതേൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവും ഒരു ചേംബറിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുക എന്നാൽ ടു സ്റ്റേജ് ഒരെണ്ണം സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റും രണ്ടാമത്തത് ടു സ്റ്റേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റും ഇതും ഇതിൽ ആസിഡ് ഫോർമേഷനും മീതേൻ ഉൽപ്പാദനവും രണ്ട് ചേംബറുകളിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പ്ലാന്റുകൾ സിമ്പിളാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഈ പ്ലാന്റുകൾ സ്മാൾ ആൻഡ് മീഡിയം ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾക്ക് ഇണങ്ങുന്നതാണ് ഇത്തരം ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റുകളാണ് സ്മാൾ ആൻഡ് മീഡിയം ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾക്ക് യോജിച്ചത് ടു സ്റ്റേജ് പ്ലാ പ്ലാന്റുകൾ കോസ്റ്റാണ് കൂടാതെ അവയും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിഷമമാണ് എങ്കിലും വലിയ പവർ പ്ലാന്റുകൾക്ക് ഇത്തരം ടു സ്റ്റേജ് പ്ലാന്റുകളാണ് കൂടുതൽ അഭിലഷണീയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു സ്റ്റേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് വലിയ പവർ പ്ലാന്റുകൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ആസിഡ് ഫോർമേഷനും മീഡിയൻ ഫോർമേഷനും രണ്ടും രണ്ട് ചേംബറുകളിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡ്രം ടൈപ്പ് എന്നും ഡോം ടൈപ്പ് എന്നും ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചും മോഡ് ഓഫ് വർക്കിങ്ങിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് എന്നും ബാച്ച് ടൈപ്പ് എന്നും നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയത് ശരി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളെ ഏത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ തരം തിരിക്കാം ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളെ എങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി ഉത്തരം നമുക്കറിയാം ഡ്രം ടൈപ്പ് എന്നും ഡോം ടൈപ്പ് എന്നും തരം തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചും ബയോമാസ് എനർജി എന്താണെന്നും ബയോഗ്യാസ് എങ്ങനെ ബയോമാസിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കാമെന്നും ഈ ബയോഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്നും ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ഇനി ഈ ബയോഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നിങ്ങളൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിക്കണം ഇതിൻ്റെ ബയോഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ നോട്ടുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്സ്